。姐妹们，你们一定不知道这两天国内的百香果都经历了什么。首先是弟弟接舞总决赛，用弟弟的舞感让布布和杨凯 battle 并淘汰了布布，这是什么骚操作？然后是杨凯活的总冠军，大家一片欢呼雀跃。总决赛期间，大屏幕的 battle 成功引起了横店鹰眼小王的注意。我收集了一些分享给你们，这基本是果子乱战，这是百香果和摩托的 battle， 二房的小土匪也来添砖加瓦。小宝这想看又不敢明目张胆看的样子，实在是太可爱了。果然，我们归人们确实讲牌面。哦吼，不愧是我们。接着是哥哥生日，工作室和哥哥本人都发了更新，野哥盛世美颜暴击，果园一片欢呼雀跃，好多人都给哥哥发去了祝福。而哥哥唯一一个回复了的是海绵宝宝的 CV 陈浩老师，而联系陈浩老师的是我们的果子姐姐。然而第二天，哥哥和粉丝就被黑子送上热搜，大家又开始集中精力辟谣反黑，感慨果然该来的还是来了，还庆幸至少生日当天让他好好的过了个生日。第三天，重庆新闻官方辟谣，事件总算告一段落。唉，真的很想把微博剁了。大家开始投入到弟弟的摩托比赛当中，因为练习赛和排位赛表现不错，因此大家都很期待弟弟的比赛成绩。结果，哇、哦，非常的危险啊！应该是胡通明自己对胡通明的一个失误，直接带倒了王一博。No God! No God! Please no! 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 百香果纷纷感慨，追个星像是在渡劫。也正是因为如此。小满这两天的更新迟了一些，不过答应过你们的糖一定会来的，并且包甜。开始之前，请和我一起大声念：谢皮蛋，不上身，进二传二，改搬运。还有，国境一消是真的。好的，那么就让我们开始吧。王一博队长的一波王炸蹦战队带来战队大秀。The End Game 最后一战，街舞总决赛里，一博的队长大秀名字叫做最后一战。以战为始，以战为终，贯穿始终皆有他。因为他们是一战组合，一战组合，一战组合，一战啊，一战成名啊，对，厉害厉害厉害厉害。同款再一次出现，一定不是故意把他哥的东西穿出来了。之前穿过一次都被扒了，这一次还敢穿？别问，问就是两人的造型师在谈恋爱。我把我唱给你听。有好好的带护膝，有学会保护好自己。
悄悄的比个赞。陈情令之后，时隔两年的小作文，三十不累，是不是也说给马上过二十九岁生日的他？二十一岁认定的事情，我想就算到了八十一岁也还能坚持。街舞是他十三岁就认定的。滑板是二十二岁认定的，而说出这句话的二十一岁生日那天的王一宝是潇潇陪着他过的。王一宝生日快乐！因此，二十一岁认定，并且到八十一岁也能一直坚持的事情，一定就是对潇潇的爱了吧。哥哥生日前一天晚上，王一宝发了一个抖音更新。让我来用 CP 脑给你们解读一下这个抖音的意思。五二赞，比枪。五号生日，懂。连起来就是我爱赞。五号生日快乐，王一宝不愧是你。而十月五号哥哥生日当天，弟弟训练的时候戴了个二十九号头盔。我们都知道弟弟是八十五号车手，而他头盔上的四六是罗西的号码。那么这个二十九就挺耐人寻味的。是在祝福他哥二十九岁生日快乐吗？我们说什么来着？波波捶进门，升温靠战神。战哥一出手就知有没有，一点不假。生日当天的这幅手绘暗藏了多少玄机？设计师的小心思昭然若揭。首先，这个防伪标志告诉你，这画是本人设计的。然后是数字二十九上面的彩灯，加上小人挂上去的正好二十九枚，而四组彩灯拆开来的数量正好是九、七、八、五。我王一博，饿了么九七八五号蓝骑士。弟弟的生日是九七八五，而九加七加八加五正好是哥哥的二十九岁，真不愧为你中有我，我中有你。再带上这两个气球，岂不是既为爱九七八五，又为爱二十九岁？有人说这个小人像弟弟，实话说，我觉得还挺像哥哥的。你怎么看？坚果也在。小蛋糕有点眼熟，稍后细说。生日牌也暗藏玄机 ，Happy Birthday Toy。将哥哥微博名里的 Day Toy 巧妙的融了进去，这就不得不说到哥哥弟弟独特的生日动态了。这是一个惊天巨锤，且听我慢慢道来。这是弟弟的微博生日动态。这是哥哥的微博生日动态，一红一绿，同样的涂鸦风，甚至风格都一样。陪伴着我呼吸。要知道，微博的生日动态是自动更新的，一般是这个样子的。小满特地去看了几个近期过生日的其他明星，基本都是这种简洁模式的。由此可以判断，哥哥弟弟的生日动态是特别定制的。那么，如此相似的风格就十分耐人寻味了。我们来一起看一下弟弟的这个动态 ，Happy Birthday， 是不是很熟悉？都是巧妙的将 Happy Birthday 和各自的名字融合在了一起。而当你将两句话放一起后，再去掉 Happy Birthday 时，得到的便是 e b o s Day Toy， 是不是很妙？我们来猜猜这般精巧的心思是哪个设计师做出来的呢？再来看看这个图
，这鼻子，这嘴巴，这脸部轮廓。对比这一张，嘴巴画法非常明显是一致的。这张图是哥哥弟弟一人画了一半，鼻子、嘴巴和左眼是哥哥画的，唇下痣是弟弟点的，也是爱心痣的由来。具体这里不表，以后细说。继续看画，小蛋糕的画法也很相似，都是两层有花边和圆点，火苗也很像。因此，虽然我没有证据，但我真的觉得这个动态图是潇潇设计的，是哥哥的甜甜啊。最近几天，站姐集体放料，龟龟们纷纷表示客疯了。由于版权合约后集坟，所以小满在这里只能给你们复述一下。到你发挥想象空间的时候了。反正我们来日方长吗？国君一笑是真的。首先是摸脸脸，哥哥打到弟弟的脸了，就想动手给揉揉。弟弟开始不让，还做事要打哥哥，后来又把脸凑过去让他摸。哼，臭情侣！当然还有摸耳朵、摸喉结。超级怕虫虫的弟弟帮哥哥拿掉脸上的小虫子。顺便说，这里哥哥拿的是狗尾巴草，这不就又对上了吗？这里弟弟问哥哥吃了什么？错错错，是我的错。原来是因为弟弟给哥哥买了吃的，但是哥哥减肥没吃。弟弟生气，哥哥不好好吃饭，最后哥哥妥协去吃小饼干了。反正就是弟弟日常投喂哥哥，生日还会多给他一块巧克力。小饼干事件后的第二天，事情大概是这样的：我错了，老王。那你吃两碗抄手，我真的吃不下两碗。那你明天后天吃抄手。好，你让我做什么都可以。真的吗？赚了爷，小孩子不要乱讲话。这个芋头好好吃。我们明天去跑步。好，八点半。八点半有点早啊。那我。好好好，八点半。盼、啊，还有王老师不在的时候，哥哥和工作人员的对话。王一博老师，明天几点化妆？为什么和温情有兔子戏？兔子戏不都是和他的吗？不开心。大概就是这么多了。两位蒸主看我们都克秃了，估计很开心吧。<笑>